we'd like to offer a little explanation about the use of gender neutral terms in our presentations of PB. Nós gostaríamos de apresentar uma pequena é, explicação, não é, da terminologia é, neutra nos ensinamentos de Paul Branton. And some of you may have noticed and others might not realize that when we read the English selections, we are intentionally making them gender neutral. Alguns de vocês já devem ter observado, quem sabe outros não, que nos textos de Paul Branton, nos seus escritos, nós temos tentado colocar a linguagem de uma maneira mais em gênero neutro. When we translate into Portuguese and other language, this is not as much of an issue because the language itself um, handles this issue differently. Quando nós a usamos, não é, as traduções no português, não é realmente um grande problema porque a língua já trabalha com gênero, feminino so, e masculino. So, we know that PB was presenting philosophic ideas which are universal and true for all time. É, nós sabemos que Paul Branton, é, nos seus escritos, ele estava, não é, se referindo a questões filosóficas de cunho universal. But he was presenting them in a form that was understandable to particular people in a particular time Mas and ele, place. Mas ele estava apresentando naquele momento, não é, para pessoas em particular, num tempo particular, num momento especial, né, particular também. So, for example, he wanted to present a modern version of the teaching to a more Western audience. Então, ele estava tentando apresentar esses temas filosóficos, não é, para uma população, digamos, é, mais moderna, contemporânea, We know e that ocidental, it... né, e okay. de mente ocidental. And at the time he wrote, it was custom to use the term he. For masculine and Na, naquele tempo em que ele estava escrevendo, não é? Era usual se escrever é, no masculino, desse tipo de gênero masculino. But we believe that if he were alive now, he would have adjusted his language to be gender neutral. Nós sabemos que se ele estivesse vivendo na época de hoje, ele teria ajustado a sua linguagem, não é? Para um gênero mais neutro. And another thing we know about PB that he was very free of racial prejudice and other kinds of prejudice. Uma outra coisa também que sabemos dele de Paul Branton é de que ele era realmente ele não tinha nenhum preconceito nem racial, não é nem de gênero, ele era realmente uma pessoa livre desses preconceitos. And as an Englishman in India at the time of colonization, he ele, had... ele como um homem não é, é inglês, não é uma pessoa não é nascida é, em London, na Inglaterra, vivendo naquela cultura da Índia. During a time when England was colonizing. Naquele tempo em que a Índia era colonizada, não pela pela Inglaterra. So PB had the opportunity to be part of the elite ruler group. PB ele teve a oportunidade de conviver não com o grupo ético da cultura do, do, dominante. Do, dominante do poder, né? But instead he chose to value Indian wisdom and learn from the Indian people. Mas ele escolheu adquirir conhecimento da cultura da Índia. And to reject the, the ruler prejudice. E rejeitar toda aquela, um, digamos, autoridade do poderio da colonização. And in the notebooks he says in many places that to go forward on the past we need to be free of all kinds of prejudice. E ele diz que para que nós sigamos, não é, evoluindo nesse caminho espiritual, nós temos que realmente ficar livres de todos os preconceitos. So we hope that um, you will understand and accept why we have taken the liberty of adjusting PB's então, esperamos que vocês possam compreender o porquê que nós tomamos a liberdade de ajustar é, dentro dos seus escritos numa linguagem de gênero mais neutro. We have adjusted his words to be gender neutral. And in conclusion, we would only make one final comment. Em conclusão, nós vamos nada mais fazer um último comentário final. To do this requires great care and attention. 
fazer isso, não traduzir os seus escritos para uma outra língua, ele exige muito cuidado e atenção. We can't just find and replace by, by a word processor all the words. Não podemos simplesmente, não é, é substituir um parágrafo numa língua para outra. Because sometimes when PB says he, he is talking about himself. Porque às vezes quando Paul Branton diz eu, ele está falando ele, ele mesmo, né? So we have to be very thoughtful about what his intention is when então, he uses the word que, he. Temos então que saber exatamente qual é a sua intenção naquele momento quando ele escolheu falar ele. But when he talks about the spiritual seeker or the person on the path. Se ele está falando do buscador espiritual ou se ele está falando dele mesmo. Or the um, person who is identified with their ego. Ou da pessoa que está identificada com o ego. Then we feel it's appropriate to change that to we or us. Então às vezes substituímos por nós ou eles. Então mantemos ele, não é? Em geral mantemos ele quando se trata, ou pelo menos nós pensamos que se trata do próprio PB. So we keep the term he when we believe that PB is using that to refer to himself and we change the term he when he we believe that he is referring to all of us as spiritual seekers independently of gender or sexual orientation or any other identity. Sim, e trocamos, não é? Este ele por outra palavra, não é mais apropriada de gênero neutro, quando concluímos que ele está falando de todos nós, os buscadores, não é? Independente de qual, qualquer gênero. E nós sabemos que PB himself had students of all genders and identities. E sabemos que Paul Branton teve estudantes de todos os tipos de gênero, né? E, e de todo tipo também de pessoas. And that he received everyone with an open heart and with love. E ele sempre recebeu a todos com o coração aberto e muito amor. So thank you for your understanding. Então, muito obrigada pela sua compreensão. Que os, que os ensinamentos de Paul Branton continuem inspirando todos vocês. So we hope that the teachings of Paul Branton will continue to inspire all of you. E a todos nós. And, and us as well. <laughs> Até breve.